时候，觉得好累，也会在。你最近几天总是心情不太好，你是不是因为妈妈不让你去北京的事儿了？哎，去北京？去北京干嘛？我前两天跟你说过的呀，你没听见啊？哎呀，年纪大了，老忘事儿。你女儿要去北京工作两年，我不同意。我的意思是把现在这个工作也辞了，给我好好的考公务员。公务员多好啊，稳定，福利也好。这样。你搬回家得了，给我好好的准备考公务员，别老跟那个唐灿混在一起，心都野了。妈，这可不行啊！李尖尖当初是因为我跟唐灿出来，他才出来的。那你们以后结婚了还能住在一起吗？那，反正现在不行。哎，对，女孩之间也要讲义气。齐国庆，你要是管女儿，你就管到底；你要是不管，就别在这添乱。他都二十五了，你能不能为他的未来操操心啊？二十五也不大呀，我觉得就三十再考虑也不晚。三十，三十岁就太晚了。那也得女儿喜欢吧？他处都不跟人家处，哪儿来的喜欢不喜欢？我看他就是电视剧看傻了，哪儿那么多一见钟情啊？你妈说的也有道理。我今天回去住，回去住也行，把这几本书带着，妈妈下午专门给你买的，拿回去背啊。拿着牵着鼻子走。
赶紧先来吃饭。就没说让你回家住，是你自己说的。那，那你是不生气了是不是？哎呀，我想了想，你说的也对，别人不喜欢我，我有什么错呢？是是是，你不用生气啊，都不是你的错。而且我顶多就是自作多情，闹了点误会。我这点尴尬，跟你比起来，算得了什么呀？据我观察。凌霄、贺子秋彼此之间还什么都不知道，你等于是同一屋檐下，欺上瞒下，小大两只床。这么好的一出戏，我怎么可能错过呢？作为唯一的知情者，我一定要亲眼见到你登上影后的宝座。你是魔鬼吗？嗯哼，开心开心，麻烦让一让。怎么都不说话呀？我走这几天出什么事儿了吗？青云，我们之间的误会啊，没事儿，没什么误会。我们之间又不熟，有点误会很正常。不像你们三个从小一块长大，相互之间完全没有秘密，非常坦诚，对不对？小哥，嗯，你一会儿是不是要给你姨父送饭去啊？是啊，一月的饭又没什么营养，我多照顾照顾他。爸给我打电话说让我也买点东西去看看。你姨父怎么了？癌症，正化疗呢。能治好吗？还行吧，发现的算早，现在情况还算乐观。啊，那就好。月亮回来了，回来了，过来吃饭。我抢什么人了？我怎么可能抢完你啊？那我要是不太冷静的时候呢？神经病吧！那我就把你的头塞进冰箱里，让你好好冷静冷静。高手，高手，回答完全正确。不是，故意给我下套了吗？脑子想些什么呢？累死我了！累什么累？啊，对了，听凌霄说昨天晚上你和唐灿吵架了，怎么回事？他先说我的。我不是要说你。我说，你看唐灿那指甲跟老巫婆似的，你要是跟他打，肯定打不过他。你不如想点阴招。怎么阴？比如，他怕痒吗？挠他痒痒。高手，高手。哎，姐姐宝贝，我昨天发你那公众号链接你看了吗？哎，我正要跟你们说这个事儿呢。那文章谁写的呀？太夸张了！我怎么就变成了当代什么木雕艺术领军人物？我的军在哪儿？我领谁啊？我找人写的，这两个公众号阅读量还可以。咱们工作室、微博都涨粉了。嗯，涨了三十多个呢
。哎，这是我们学校那个大学校报，头版头条，你看一下啊。这只是刚开始啊，后面呢还有公众号跟网媒，我正联系着呢。啊，对了，咱们本市啊晨报周刊的记者已经给我回电话了，说约个时间采访你，咱们一定要把工作室的宣传做好、做强、做大，这个就交给我了。哎，你太棒了，宝宝！我什么时候说过我要接受采访了？我没有什么想说的，取消吧。哎，李老板，你这么做可不行，这工作室又不是你一个人的，还有娟娟的一半呢。身为合伙人，一定要做到以集体利益为主。哎我说是真的。你看这文章写的太夸张了，老彭看见他会生气的。德不配位的事情在他那儿就是忌讳啊。老彭，啊，他的恩师彭玉林。这彭老师一年挣那么多钱，而且采访也没少上，怎么着，只允许自己吃肉，连学生喝点汤都不行？我是聘请你做宣传部长了，还是经纪人了？你只是来打工的，你不知道吗？老板说不要，你听不懂啊？你怎么这么警惕呢？光天化日之下，我还能费力你啊？谢谢西西姐。嗯。哎，你跟尖尖发展到什么程度了？无聊，拉手了。这个没难度，那亲了。哎呦，你放心，我对你没什么想法了。君若无情，我便休。我不愿把自己的隐私传到全医院都知道。我发誓，绝对不会说出去的。出去吃个饭，啊，一起吧。下次吧，约了朋友。拜拜。嗯、其实你真的不用请我吃饭的。你想吃什么就点什么。我不太会点菜。点菜有什么会不会的？是不是自己想吃的菜，看你菜单不就知道了？你们点菜看菜单都不纠结的吗？菜单上都几十道菜，但去一家餐馆，无论纠结多久，人还是会习惯性的点一个自己熟悉的，并且喜欢的。想清楚这点之后，就不会纠结了。我妈总是嫌弃我点老三样。你妈请人吃饭，还不是总去吃海鲜？服务员，点菜。吃点什么？嗯。蒜蓉粉丝，真扇贝，椒盐大虾，炒小牛排，青菜你想吃什么？空心菜。空心菜这个季节有点老吧？炒个油麦菜，多加蒜蓉，再来一壶花茶，谢谢。好，稍等。哎呀，成功了！我妈就是这么点的。嗯，点的挺好的。你请我吃饭，还让你来教我点菜啊？我没有教你怎么点，我只是把我的经验分享给你。最后做决定的还是你自己。是啊，我连点菜都没办法自己决定。你不喜欢我也正常，我没主见，还自作多情。其实你真的不用请我吃饭，我都能理解。从以前我就发现，你很喜欢否定自己。责怪自己，我只是比较会自我检讨。你很好，只需要再自信一点。你高中的时候也说过这样的话。那既然我很好，你为什么不喜欢我呀？你好不好，跟我喜不喜欢你有关系吗？两码事吧。啊，也对。其实还是我不够好。你真的很好
。如果你不好的话，我怎么会和你做朋友？谢谢啊，起码我拿到了好人卡。我还是要检讨一下。我觉得，我可能有些事情确实做的不对。没有没有没有，真的是我不够好。不是，听我说完。虽然说是朋友，但是最初和你做朋友的原因，的确有另一种想法。在新加坡上大学那几年，除了读书，剩下所有的时间都在照顾我妈，送小程子上学，做饭做家务，半夜我要起床好几次，去看一下我妈在干什么。她情绪很不稳定，会做出一些。很极端的事情，我每天都很累很累。每次快要坚持不住的时候，就问一下你，李今天在干什么？那样的话，可以抽离一下那种沼泽一样的生活。如果真的是这样的话，我不怪你利用我，这些都是我自愿的，你没有强迫我。你不怪我，不代表我没有错，我该道歉，对不起。嗨，算了，都过去了。其实你今天跟我讲这些，我还挺开心的，至少我帮到你了。你还不如跟我说一声谢谢呢。谢谢。不客气，老朋友。我有个问题，如果我说错了，你别介意。嗯。我去新加坡之前，我们只认识了一年，而且那一年我们几乎连话都很少说。我实在想不通，你从什么时候开始喜欢我的？为什么喜欢我？我从高一的时候喜欢你的。你那个时候很温柔，而且你告诉我，其实我很好，所以我就喜欢你了。从那以后，一直。嗯，为什么？你根本不了解我。我了解你啊，你人真的很好。明明我们微信上经常说话，但你只跟我讲李金燕的事情，你对我的生活完全不好奇，你也没问过，我也几乎很少说自己的事情，这算了解吗？我知道你过得不好，我还需要怎么了解吗？知道过得不好，不更想要了解吗？我觉得你可能没有那么喜欢我。你知道我对李天天的感情之后，更多的是因为误会而感到丢脸。哎，所以你最后跟林霄达成什么协议了？本来就是误会。又是这么多年的朋友，以后抬头不见低头见，讲清楚就好了嘛。你从高中就开始就暗恋他，哎，讲清楚就好了。他有喜欢的人了，那你就这么放弃了？当然啊。对对手最大的尊重就是各凭本事。你一个这么容易放弃的人，暗恋他九年，哎，可能吗？小姐，你有没有问题啊？你到底喜欢凌霄什么呀？其实我回来的路上，我一直在想这个问题。比起喜欢他，我可能更喜欢暗恋他。暗恋是一个人可以完成和掌控的事情，不用付出，也不用选择。而且我每次想到他的时候，我又特别开心和安慰。我真的是不懂，怎么会有人喜欢暗恋呀？搞那么复杂。我也不懂我自己。以后要是有不错的男人跟你表白，拜托你一定要亲自上阵去谈一个恋爱。你再这么下去，你妈迟早领你回家，随便找个男人结婚。哎，我们真是落难姐妹，一个情场失意，一个事业失意。你看人家李尖尖。哪儿哪儿都得意，作品都卖到国外去了。人家那牛吹的
当代木雕艺术领军人物，都艺术家了，咱俩专职仨瓜俩枣的，你一个和月宫，我一个无业游民，以后要是配不上人家喽，别这么说啊。说话过点脑子。姐姐，你这种报复性吃蛋糕的方式，我真的很担心你得糖尿病啊！你怎么知道我在这儿？我本来想绕到后门这边，给你买一小块蛋糕带回家给你吃的。哦，哦，这样啊，我吃好了，你要不要吃点？好，我给你拿个勺子吧。昨晚的事儿，我没想。哦，真的没想。哦，你哦是什么意思？哦，就是知道了。那你下次不能这样。你觉得这样不好吗？当然不好了，我都这儿都长痘了，嘴上。哇，这都怪我！你长痘是因为你自己熬夜不运动吧？不是，就是怪你。怪我！我今天中午请秦月吃饭了。说什么？跟他道歉，都说清楚了，否则抬头不见低头见的，再影响你们俩姐妹的关系。行，我们这么多年的感情了，我没想到唐灿会嫉妒。我有什么好嫉妒的嘛？我们工作室都是今年才开始挣那么一点钱，然后天天被甲方折磨，一个作品反复改，反复改，这有毛病？嫉妒我？别难过了，可能他最近就不太顺，所以说情绪不太好。我就是想，大家都生活的很好，国泰民安，最好世界和平。我就简单多了，我就希望家人过得幸福。别生病。对对对，这个不生病最重要。嗯，还有吗？还有就是，跟某个人结婚之后生两个孩子。谁要生两个孩子？那就生几个。我想生。过来，打一下。不过来。别逼我。一、二。
Ale... Ah, 要不我还是去休息吧。至于观音像，这种行货我自己交就行了啊。这不是客户要的急吗？周淼呢？他上午社团有活动，中午又约了晨报周刊记者一块吃饭。我怎么不知道这大学社团每天这么多活动啊？而且我下午直接去小哥的咖啡店接受采访，他吃哪门子饭？哎呀，其实这周淼想的挺对的，那跟记者打好关系，对我们工作是不有好处吗？你别太惯着他了，他自己的事情他自己做。哎呀，反正我也没事儿，我就是有点心疼他。嗯，就当为了我。宽容点吧，我还不宽容啊！要不是为了你，我早让他走了。哎呀，好了好了，去休息吧啊，快走吧。我们可以开始吗？嗯。你是什么时候开始接触木雕的呀、啊？我第一次接触木雕应该是在初三的暑假，那是我偶然间进了一间木雕工作室，然后就看见一个木雕师傅，他正在雕一座观音像，就看着菩萨慈祥的面孔一点一点的显露出来，当时我就入迷了。初三的时候这么早就接触木雕，当时就是兴趣，后来我就去网上找了一些木雕爱好者的网站。然后去买了工具，自己在家就是瞎琢磨嘛。因为我从小是学画画的，所以可能对学习木雕有很大的帮助。哎哎哎，你快看，咱老大的妹妹，真厉害呀、啊，都有记者采访了。哎呀，你说人家怎么就混得那么好呢？要不说龙凤一窝，好地出好苗。是啊，我前两天还担心咱们店要倒闭了。你就说咱现在每天营业额就三四百块钱，喝西北风了。人家贺老大，富二代，开这个咖啡店啊，就是为了讨他妹妹开心，玩票。人长得帅，还有钱，还对妹妹那么好，不是亲妹妹，肯定有猫腻。相信我，绝对不会错。<笑>哎，你觉得我做甜品好吃吗？好吃啊！其他咖啡店的甜品跟我们店的根本没法比。嗯，好好吃，好吃。我有什么觉得？咱老大从小根本就没受过什么苦，蛋糕卖那么贵，小朋友根本就买不起。哎，先干活吧。其实我也觉得传统艺术很有魅力，但现在很多都已经失传了，真的是太可惜了。嗯，太可惜了。呃，那我问个与作品无关的问题啊，看你的三小无猜的这个作品，这三兄妹的状态很亲密，那现在你们还这么亲密无间吗？这两天呢，可能人流量有点下降啊，不过没事，因为淡季嘛。所以对待每一个顾客要更加。那现在你们还这么亲密无间吗？记得回想啊，其他我觉得做挺好的，来吧，打个气，加油加油加油！好，解散。生意不好吗？都没有什么人味。找不到淡季了吗？那你有想到什么应对的方法吗？爸介绍一个朋友给我认识，一个姓罗的阿姨。据说是专门给连锁咖啡店去开业筹备，还有员工培训的。明天我约了他来店里，请教一下。姓罗的阿姨，嗯，我怎么没听说啊？我也没听说过。哎呀，反正呢，你就好好经营你的店啊，别一天到晚想一些乱七八糟的事情。怎么我就想乱七八糟的事儿呢？哎呀，这个店投下来怎么着也得几十万吧。就算是赵华光给的钱，那赔了也挺可惜的。能不能别提赵华光？好好好好好，不提不提不提不提
。那这个店也是你的心血吗？好好经营，脑子里多想想店，别想女人。怎么不想女人了呢？你，你是女人吗？你就有小丫头片子。盯着我干嘛，小哥？说真的，我真的想过我们结婚的场景。你你你你不想结婚了？那那简直就是一场噩梦啊！太可怕了！在我的内心深处，你就是我的亲哥哥呀，你明白吗？就是那种可以因为闹了矛盾，然后关系不好很多年，但是到了过年的时候呢，我们还能在一张桌子上吃饭，相互指责对方，甩都甩不掉的那种关系。我我不明白，怎么就不行呢？怎么就噩梦呢？其实，咱们结了婚之后也可以在一个桌子上吃饭。兄妹是吃一个锅里的饭，但是夫妻是要在一张床上睡觉的呀。睡觉也可以啊，咱不是从小到大就在一个床上睡觉吗？你说的睡觉是名词。你想了，他脑子里想什么呢？奇奇怪怪，想那么可怕的东西干什么？小哥，我二十五岁了，不是五岁，我只是没有谈过恋爱而已。但我不是什么都不懂啊。你想照顾的那个人，是五岁的李尖尖，十岁的李尖尖和十六岁的李尖尖。可二十五岁的李尖尖。不但可以照顾好自己，还能照顾你们。形式并不重要，可能在法律上我们不在一个户口本上，但是在我们的心里一直有一个户口本，上面有我们对方的名字，不就好了吗？心里的户口本，你找什么呀？嗯，户主李海超，家庭成员孙慧莹，和户主关系夫妻已故，贺子秋，长子李建坚，长女。那那凌霄呢？这是我的户口本。他的是在另一个关联的本上，户主林和平，长子林笑。小哥，我们一直在一个户口本上。你好，我叫唐灿，今年二十六岁，身高一米六八，体重四十八公斤。从小就拍摄过各种广告和电视剧，能够驾驭各种角色。今天饰演的角色叫李天娜。现在开始，我李尖尖买了凉皮不是说想要放弃当演员吗？呃，你跟我们说，因为找你的全都是什么跟组的群众演员，所以你想放弃
，你怎么想的呀？你跟我们说说呗。说说呗，对呀、啊，说说呗，我们都商量着来，都支持你。对，我一直在参加各种事情，都没成功。嗨，这事儿干嘛瞒我们呀？我们又不是不支持你。我知道你们支持我，你们一直一直都很支持我。对呀、啊，从高中时候起啊，我们就是最听你的。高中时候，对啊，从高中开始我就开始事情失败了。校长都知道了，还来班上看他，都是吹牛。周大导演，拍谁谁红，怎么可能那么容易就能演女一号呀？一开始就不该信。哎，你说他都骗人了，咱班男生怎么一点反应都没有啊？长得漂亮呗。哎，咱们这样是不是不太好啊？都是同班同学，何必呢？天天老师来抓吃零食的啦！快跑！别管别人怎么说，他们那么说你还不是因为嫉妒你？他们哪儿懂啊？像这么好的资源，大家都在争，就算不上也很正常啊，对不对？这现在的人呐，就是这样。当你好的时候呢，都围着你；不好的时候呢，就笑话你，说些风凉话，很正常。不要放在心上啊，宝贝。这再说了。咱们去北京培训也不是毫无收获呀，对吧？这试金子啊，到哪儿都能发光。哎，昨天就有个北京经纪公司的人给我打电话，说在培训工作室看到你了，说你非常优秀，想签约你呢。北京的经纪公司吗？对呀，一个姓王的经纪人。那你们谈的怎么样？哎呀，这个我们就大致聊了聊，也没有聊太多。反正我觉得那种经纪公司啊，对咱们帮助不大。哎呀，做经纪人妈给你当经纪人呀，又不是接不到戏，对吧？你可不知道，他们可黑着呢，要拿走一大部分钱呢。说你是新人，嗯，前期要三七开，到后面才五五。妈呀，咱这一部戏才能挣几万块钱，全给了他们，想啥好事儿？不是嘛，人家经纪公司。是有包装和宣传在的。什么包装宣传？那都是骗人的。要宣传，妈给你宣传呀。你看现在咱们的宣传效果，亲戚朋友谁不知道你啊？啊，还有上次那个记者打电话给你登报，那不一样。哎呀，什么不一样啊？你呀、啊、就是小，什么都不懂。哎呀，不跟你说那么多了，赶紧吃饭啊！吃饭来，你不是爱吃牛肉吗？吃点牛肉。这几天我一直在想。这到底是哪出了问题呢？以我专业的眼光来看，肯定是你在培训课上表现不太好，不太积极，你表演也不出彩，不夸张呀！你要把你的情绪啊全部表达出来，夸张表达出来，对吧？你不表达谁能知道呢？哎呀呀，好了好了，不提了不提了不提了！哎呀，都是妈的错，喝点汤喝点汤，不说了不说了，吃饭吃饭啊！末日将光藏在夜里。星星不眠，拆解阴影，被月亮沿着缝隙填起，夜空就没理由失明。
没人跟你玩了吧？你别生气，他就那样逗你玩呢。今天李大爷请吃火锅，就这。哇，那家火锅可真是太好吃了。省钱，我去，干嘛不去啊？他还吃我巧克力的呢，我吃穷他。走。笑啊！在我最丢脸的时候，你们接受了我，支持我，我真的非常感动。但是后来。我最怕的也是你们这种支持，你知道每次我试镜失败，你们给我加油鼓劲的时候，我是什么心情吗？那种安慰的眼神，让我觉得我自己特别没用，我觉得无地自容，我像个笑话一样的四处碰壁。那如果我们不闻不问，你就开心了。一个成功者，就算是被吐了口水，那都是嫉妒的赞美；一个失败者。面对鼓励的掌声，那都是扇了耳光。你们越鼓励我，我就越觉得我自己根本就不是那块料。岁月就像只是所。